pwani yoyote kimaendeleo na matarajio yetu na mahitaji yetu katika serikali ya Ruto sahi president William Ruto twende we have a structured engagement with him on how we can develop the coastal region kimaendeleo Tazamaje tuna mtafuta gavana wa sasa wa kaunti ya Mombasa Abdul Somald uh, Sheriff Nasir ambaye yuko naye Kevin Mutai katika hafla moja kule Mombasa bila shaka tutakuwa tunasikia na tunasemezana naye kidogo tusikia anasemaje kuhusiana na umoja wa pwani je inawezekana au ni ndoto ndoto ambayo imekuwa ikiotwa kwa muda mrefu je ama kuna mageuzi kufikia sasa mtazamaji atakuwa natupa hayo kwa kina zaidi wakati tukipata nafasi hiyo na fursa ya kuzungumza naye lakini mtazamaji ni kufahamishe kwamba katika swala ambalo nimekugusia hapo dakika chache ambazo zimepita ni kwamba Rais William Ruto amesema kwamba hakutakuwa na mvua ya elinyo na amezungumza kama rais na bila shaka ini kumaanisha kwamba amepata taarifa kutoka kwa idara husika lakini je mtazamaji maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hili hebu kwanza tumsikize rais akizungumza siku ya jana kuhusiana na kutokuwepo kwa mvua ya elinyo juzi mlisikia tukawa na habari pengine kutakuwa na elinyo ambayo itaharibu kule itaharibu mali nyingine lakini Mungu ni nani mmesikia wale watu wamesema tena ile elinyo haitakuweko wamesema kutakuwa tu na mvua kubwa lakini haitafika pale ya kuharibu si tunamshukuru Mungu jameni Haya, mtazamaji hebu kidogo nisome jumbe mbili tatu kuhusiana na hili maana nimekuuliza swali je unasemaje kuhusiana na hili mm -hmm. Dareto Dream katika Twitter yasema ilikuwa uongo mwingine uongo wa kukula pesa za umma mm -hmm. Silas Mutitu yasema Mungu huwa na maajabu yake tunaweza kupuuza halafu kiturambe baadaye tusitie mzaha ila tuendelee kujipanga kwa ajili ya mvua safari ya kesho huanza leo Owino Anthony yasema this government can promise anything including El Nino and fail to deliver Maoni yake yale. <laughs> jo Muremba yasema kwa sasa sina maoni. Shukran. Hata hayo ni maoni. Asante. Uh, kisha ni somo jumbe wa mwisho. Uh, Kasim Musyoka yasema there's there was nothing like El Nino. Only wanted misuse taxpayers money. Maoni yake. Hata ni somo mwisho kabisa basi. DJ Shoki uh, Swanki vibes yasema El Nino is still a threat though. Area kama Eastern na Northeastern plus coast zitapokea amekuwa mtabiri wa hali ya hewa naye ametupa zake pale na aswa maoni yake tazamaji nitakuwa naongana na wabina wangu muda si mrefu naona wameanza kuingia nitakuwa na kufahamisha na semaje kuhusiana na swala hili lakini kumkomba kumekuwa na ubomozi katika eneo la mavoko kule na bunge la mavoko katika kaunti ya Machakos na vile vile viongozi wa azimio si kwa jana kwa katika hafla moja ya maombi katika kaunti ya Kajiado Walizamia swala hili mtazamaji na kano na hilo ni kwamba vile vile walizoumzia swala la uchumi na Rela Odinga yasema kwamba kuna mambo matatu mambo haya matatu mtazamaji ni la kwanza ni hili toa kitu kidogo wanasema hiyo ndo ya moja serikali natumia wakatoka huko kutoa kitu kidogo wakaenda kwa toa kitu kikubwa sasa wanasema kwamba serikali na mpango wa kufilisi wa Kenya kwa toa kila kitu hebu tusikize viongozi wa zimeo na hapa kusema Uchungu ulioko machako saa hii ni wa hali ya juu sana. Najulikane sio wakamba peke yao wako, wako pale. Kuna jamii zote wakisi, wakikuyu. All of them. And the, most of them are innocent purchasers for value without notice. We are with them the bishops and the pastors on Thursday. Karibu na hapa kwamba we know we made a mistake. How do you desecrate, desecrate places of worship, whether churches or mosques? You don't do that. Lakini mimi nataka kunuku kitabu ya Luka, Luka tatu, fungu la kumi mpaka kumi na tatu. Various groups came to John the Baptist to, to ask what they need to do to be saved. And as verse 13, the one tax collector asked, teacher, what, what should we do? He answered, don't collect any more, more than you are required to do. <laughs> don't collect any more than you are required to do. 
Hiyo ni Joana. Next maaskari waliuliza askari moja hizo what should we do reply extort uh, don't, don't extort money and don't accuse people falsely hiyo ni maaskari msisimame kwa barabara na kuchotoza watu usuru pale na chukua kitu kidogo atulianza atitoa kitu kidogo Badaya wakapandisha kasema toa kitu kikubwa. Bado ni TKK. Mishio yakasema toa kila kitu. Mtazamaji <laughs> basi hizo ndizo semi za viongozi wa azimio kiongozwa na Raila Odinga na kama nilivyo kuahidi ni kwamba wageni wangu wameingia ndani ya studio. Ninaye daktari Daniel Kanchori upande wangu wa kulia. Karibu sana daktari. Asante sana Nicholas. Naam. Na jana Raila alikuwa kule nyumbani kwenu kaunti ya Kajiado. Hapo ndipo ningepata <laughs> Na vile vile mtazamaji tunaye Alenga Torostata ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa rafungo wa zamani. Karibu sana. Asante sana. Bila shaka kuna mambo kadha kadha ambayo tunazungumzia kwa siku leo mtazamaji na ningependa tuanze hapa tu eh, tutie ngoma pale kwanza kwenye kaunti ya Kajiado baraka nzuri. Jana mkampokea Raila Odinga na kikosi kizima cha Azimio One Kenya. Lakini swala kuu ambalo nalipata kutoka kwa mkutano huu na saa ilikuwa ni hafla ya maombi ni kuhusiana na hali ya uchumi na hapa kama unavyoona nimeandika TKK ile anasema kwamba serikali ilianza na toa kitu kidogo toa kila kitu sasa ni toa kila kitu kwamba kuna mpango wa kufilisi wa Kenya hali ya uchumi kufikia sasa je kuna dalili zozote kuna matumaini ya pengine ya kugeuka uh, unajua tunatoka katika yule msimu wa corona mm tuko na katika msimu wa kiangazi mm -hmm. e, tumepata serikali mpya no. e, dunia mzima kuna kilio mm. nafikiri sababu ya mambo mengi ambayo yanaendelea no. kweli kabisa mashinani watu wanaumia watu wanaumia hata wanyama pia wanaumia sio watu tu peke yake si mashinani peke yake e, E, labda ah. watu wa Nairobi <laughs> <laughs> chamba la mawe <laughs> na na ripoti kutoka mashinani <laughs> kwa hivyo hali ya uchumi ni ngumu mm. na serikali inafaa kukaza kujikaza Am. kujua vile itabudu hali hii kwa sababu anasemanga mambo ikiwa sio ya kawaida inahitaji solution isiyo kuwa ya kawaida nafikiri wakati ambayo tuko sasa kama nje ya Kenya ni lazima serikali na rais mwenyewe aketi chini ajue kwamba hali sio ya kawaida mm. na inahitaji solution zisizo kuwa za kawaida. Naam. Sababu ukiendelea tu kama mambo yanakuanza kawaida mm. e, basi ki, kitaumana zaidi. Mm, kitaturamba. Yeah. Alenga. Unajua kwamba kuna mpango sasa wa serikali kutoa ushuru tena kwa tozo wa Kenya ushuru tena ushuru wa afya. Wakenya nasema kwamba wamenyonywa wamenyonyeka kweli na tunazidi kunyonywa. Na unahisi kwamba mshowe kama anavyosema Raila ni kwamba nitoa kila kitu. Kwamba hata ile pesa ile mtu akipata mshahara wake hakuna kitu ambacho anaweza kinacho. Uh, asante sana Nick kwa fursa hii kwa kwenye show yako na pia kwa salimu tu watazamaji wetu. Karibu sana. Nafikiri mada ya leo ambao umeianzishia ikawa ni ushuru zaidi ambao unatolewa za haswa kwa matibabu na mambo mengine ya afya kama hayo mm. ni kwamba nafikiri mfumo wa kutoa ushuru kiangalia ile ratiba ya, ya ushuru ambao unatolewa haina shida lakini shida ambayo ipo ni wale wanaotozwa ushuru ni wachache mm. na yale mapato yanayotozwa ushuru ni madogo basi labda serikali ingeanza mwanzo kwa kupanua kiasi cha wanao uh, pata mshahara na labda kutengeneza taratibu ambazo zingeongeza mishara ya watu mm. afu sasa uanze sasa kukata maana unakata kisicho mm -hmm. unakata lakini unapokata hamna kitu hamna kitu maana kuna mtu ambaye alikuwa anasema kwamba unaweza kuto, kutoza watu ushuru lakini kuna mwisho kuna mali ambapo unafika sasa unahitaji kutoza, kutoza watu ushuru zaidi lakini hamna ni unahisi pengine tumefikia kiwango hicho ama ndiko tunakuelekea shida ambayo huwa inatokea ukizingatia mawazo ya msomi wa, e, wa mambo ya uchumi lafa alisema kwamba unapozidi kuongeza ushuru 
uh, basi utaongezeka huo ushuru ambao una, 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 unatoa kwa watu utaongezeka kufika kiasi fulani mm. na unapofika kiwango cha juu zaidi basi watu wanaanza kubuni njia mbadala mm. za kupata vitu ambavyo labda vinge, vinge wa fanya watoe ushuru Nami. watozo ushuru mm. basi mapato yako katika lile kapu la ushuru kama serikali yanaanza kudidimia mm. basi tutafika hapo mahali ambapo uh, kwa sasa hivi ukiangalia nik barabara zetu sikuizi hazina ile tukua tunasema kila siku traffic jam mm. nake unachukua dakika kidogo sana kufika mahali manake wa Kenya waliokuwa wakiendesha magari wameanza kubuni njia mbadala mm -hmm. kuna wale ambao labda labda sasa kwa sasa wameanza kutumia matatu kuna wale labda wanatumia pikipiki na baiskeli na vitu kama hivyo mm. basi hakuna magari barabarani uh, ukiangalia takwimu za serikali hizi naonyesha kwamba kwa kipindi cha mwezi mmoja uliopita mm. mapato yanaotozwa kwa bidhaa za mafuta yalishuka ya kwa bilioni moja. Mm. inamaanisha kwamba kwa Kenya wameanza kubuni njia zingine mm. zisizo za kujikaribisha na mafuta <laughs> kama basi bidhaa hiyo imekwenda juu kwa, kwa kwa ushuru ambao umeongezwa basi utapata vitu vingi hata kama haya matibabu na mambo mengine mengi wa Kenya wataanza kubuni njia mbadala ya kupata hivyo vitu mm. na inakuwa kwamba ni vigumu sana basi serikali kupata ule ushuru mm. jana nilikuwa nazungumza na rafiki yangu mmoja akanena kwamba yeye sasa hivi ameanza kujitengenezea mafuta ya kupika kwake uh, kitumia njugu ambazo alipanda basi huyu hata kwenda dukani basi ushuru wake hautaupata mm. aha nasema kama tutumie akili kidogo ndivyo ku survive ndivyo unajua kwamba hili ninanikumbusha kwamba katika maeneo yale ambako natoka unajua kanchori ni jirani yangu na nikitoka pande moja nimepitia katika kituo kimoja cha mafuta nikakosa mafuta nadhani kwamba hili tatizo pia hatulipati sisi kama 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 watumizi wa haya mafuta hata wale wenye kuuza wenyewe pia wana, wanapata ibala kwamba wana pengine pia wanaathirika hata zaidi lakini kanchori uh, pengine kuhusiana na hili unahisi nini ambacho serikali inahitaji kufanya manake unajua wakati mwingi tunazungumzia uh, ku complain tunateta lakini suluhu ni nini manake tupo tulipo kwa sasa na pengine kama ni ushuru tuendelea kutozwa je suluhu ni nini kuhakikisha kwamba huyu mkenya wa kawaida haumii ah uh, unajua suluhisho ya mambo hii wanasema kulipa ushuru ni kujitegemea <laughs> Hii ilikuwa slogan ya hayati rais Mwai Kibaki. Naam. Nafikiri kulipa ushuru hiyo ndio sio tatizo. Mm. Tatizo ni e, hii ushuru inaenda kufanyia nini? Kwa sababu sasa mwaka mmoja wamekwisha wa kutoza wananchi ushuru lakini inafaa kuwa sasa hivi wameanza kuona ile benefit. Sababu mm. hata wewe bwana mm -hmm. Nicholas kama unapanda tu na kuna kitu unavuna mm. unafika pahali unachoka unapata hiyo frustration mm. nafikiri e, wa Kenya wamepanda wameona mwaka mzima tumepanda sasa serikali suluhisho ile ambayo serikali inafaa kufanya ni at least e, e, wananchi waanze ku, kuona ama kama sio kukula waanze kuona matunda ya hii mm -hmm. jasho yao ambayo wamefanya mm. kwa sababu unajua serikali haiwezi kufanya kazi pasipo na ushuru lakini e, kutoza wananchi leo unaanzisha hii kesho unaleta ingine, kesho kutwa unaanza kutangaza kwamba kuna ingine inakuja na ile hali wananchi hawajaona matunda ya ile mbili tatu wamefanya mm. nafikiri hiyo ndio inaleta frustration hiyo ndio inaleta frustration kwa wananchi so suluhisho ya kwanza ni serikali iweze kumudu ile frustration ya wananchi eh ionyeshe goodwill kwa sababu mm. itakuwa ni madharau leo umeleta hii sheria kesho tena unaleta ingine kabla hata hii haijatekelezwa mm. unaanza kuleta ingine so lazima sasa wa jambo la kwanza ni kumanage e, ile frustration ya wananchi mm. wa oh, sijui watafanya nini lakini serikali lazima vile nimefa, nimesema wanahitaji kuja na njia ambayo sio ya kawaida mm. kuweza kumudu hiyo frustration na wananchi no. sababu vile kunaenda e, ground mambo ni tofauti na ndio maana sasa unaona ra, Raila Odinga amefufuka Mm. anaweza toka nje maana najua Raila ni mwanasiasa mwerefu sana na mkongo anajua kupima uh, ground iko namna gani sasa mm. anajua ground eh, iko sawa kwake na mm. unajua kila mara ground inapokuwa sawa kwa upande wa upinzani kwa serikali mambo ni ngumu kwa hivyo mm -hmm. hata kwa serikali yenyewe eh, kwa binafsi ya serikali yenyewe ile good ile ya wananchi mm. lazima waweze kumanage hiyo maneno kama ni kupostpone taxes zingine E, kama sasa mafuta kama wameweka mafuta ndugu yangu amesema hapa 
juzi serikali imeenda hasara ya bilioni moja nukta tatu. Mm. E, kupata ushuru ile ya mafuta walikuwa anataka. Mm. Badala ya kukosa hiyo, afadhali wanasemanga e, a bad in hand is better than in the bush. Mm. The, one in the, bu the one in the bush. So, mm. afadhali wapate kidogo, e, wanainji walipe hiyo kidogo na ipatikane kuliko kutegemea Uh, ushuru kubwa ambaye haipatikani. Unaona sasa tayari hiyo ni usuru ambayo walikuwa wamepangia. Sasa hiyo ni deficit ya budget tayari. No. So kutakuwa na pending bills. So shida juu ya shida ingine. So mm -hmm. wakuwe practical. Wasijaribu kusuluhisha mashida yote. Mm. One dose. Hakuna ile inaitwa one dose kwa shida ya, ya ushuru. Pole 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 pole. No. Tupewe ya asubuhi, tupewe ya jioni, tupewe ya usiku. Wasijaribu kutu kututibu mara moja na mashida zote taleta <laughs> shida uh, bila shaka unajua kanchuru umesema kitu ambacho kabla tuende mapumzikoni ume, umesema kwamba hili wenda limesababisha lele udenga kwa mkatena lakini kuna kiongozi mmoja ambaye nadhani alikuwa anazungumza leo asubuhi kama sikosei sasa hivi yuko katika bunge la yala kule kama sijakosea na anasema huo kiongozi kwamba handshake ishakuwa imefanyika tayari ni kwa vile tu hakukua na picha hakuko na kamera za kupiga hii handshake picha na kwamba mambo yashafanyika. Kwa hivyo sijui sijui ndio sababu pengine kumaanisha kwamba sasa hivi kuna handshake lakini haijazungumziwa kwa sana. Japo kidogo hiyo tweet kwa sasa kama hiasi. Maana kiatuja shuhudia hadi pale ambapo pengine mambo yatakuwa wazi e, upande wa upinzani na upande wa serikali kama kumekuwa na salamu ya heri ama haijakuepo. Kwa sasa tuiachie hapo. Kenya chochote chaweza tokea. Kenya inaweza kufanyika chochote. Eh, chochote chaweza fanyika. Lakini Ayibu. umuhimu ni kuhakikisha kwamba kile itakachofanyika mm. ni kwa manufaa ya wananchi bila shaka. Yeah. Aha, mtazamaji basi kufikia hapo ni kufahamisha kwamba umekuwa ni utangulizi tu. Tume huyo ni daktari Daniel Kanchori na Alenga Torostat ambaye uwakili mchambuzi wa masuala ya siasa mtazamaji. Na pata mpumzi kwa mafupi mda simrefu na rejea mengi zaidi hasa tukizungumza swala hili la Niño zidi kutuma majibu yako kuhusiana na usemi wake rais kwamba hakutakuwa na mvua ya Niño kwenye at Nicholas Wambua underscore at NTV Kenya hashtag ikiwa ni NTV sasa jumbe zako na zisoma sasa hivi kabla ya kumaliza kipindi usine mbali There's a lot going on at the moment in this house. The true identity is uncovered in the brand new Unmissable Zari. Starts 23 October only on Maisha Magic Plus, Channel 163 on DSTV Access, Go TV Plus, Channel 3. What happened? You heard me, mother. I'm Abdul Garcia Pabuena. From now on, I do what I want. Well, you're speaking for your company. And I'm talking about my clothing line. As owner of the brand, it is my prerogative to choose who I work with. And I don't want to work with Caprico. This tender is as much mine as it is yours. It is what it is because of my company and my money! Hello? Diego Cáceres? Who is this? I'm Raquel Rojas, the owner of the apartment recently vacated by Bridget Garcia. If this is for the rent, please collect from her. But you are her guarantor! Head over heels. Head over heels in association with Ariel. Me upata clean and fresh results. Pomosho moja tu, Ariel ndio siri yangu. Tasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mosho moja tu. Reach your audience instantly and make a lasting impression with Nation Sema. Affordable SMS at 0.3 Kenya shillings. Own sender ID for 10,000 Kenya shillings plus 10,000 free SMS. To sign up, please call 0790-111-111 or email us on nationsema at ke.nationmedia.com. Now this week, we are looking at gene editing. That scientific technique of making specific changes to an organism's DNA. Genome editing is one of the additional tools that is uh, now coming up and uh, 
showing very great promise in terms of uh, changing the breeding landscape. We have made uh, steger resistance organ using genome editing, so Africa of all the people should be very receptive of this technology. Gene transfer technology is uh, safe, it can be controlled, and it's uh, going, going also to be very important in terms of food security. Motin Doom, with its trusted formulation, it provides protection in seconds. So spread the Motin Doom message of how we, you and I, can fight to end malaria. Motin Doom, Kenya's number one choice. The zero percent interchange that someone watching might be really curious just what does this mean for me as an end consumer so if you could just give us some color around that a zero percent interchange is a bold decision that we have taken because we we, we have seen and we've tried qr before in kenya and i think sometimes it just didn't cut from a merchant perspective and from a customer perspective in terms of the user experience and from a merchant's perspective because the cost of QR still remain the same as conventional payments. Interoperability, how is, how is it going in terms of impact in the market? These are trying times. So in this environment, if we can enable these data points on the back of acceptance to lead to a credit cycle for MSMEs. Yeah. So, so you might have a 0% interchange, let's say on QR, but if you develop credit cycles on that data and let the MSMEs breathe, that is that, that energy that the ecosystem requires today. All holders are notified to report and surrender unclaimed financial assets to the Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, on or before November 1st, 2023. Visit www.ufaa.go.ke and get started. Karibu tena mtazamaji naendelea kutazama taarifa za NTV sasa dhalo kwenye meza yetu leo huwa ni siku ya siasa sera na uongozi mtazamaji leo tunaangazia maswala mbalimbali katika ulingo wa siasa na sasa hivi ningependa tuingie katika swala la mvua ya El Nino mtazamaji nimekuuliza swali katika mtandao wa kijamii nimekuuliza hili swali je mtazamaji unazungumziaje usemi wa rais William Ruto kwamba hakutakuwa na mvua ya El Nino tunazungumziaje ama unamoni yapi kuhusu usemi wa rais kwamba Hakuta kuwa na mvua ya El Nino at NTV Kenya hashtag ikiwa ni NTV sasa at Nicholas Wambua underscore jumbe zako naona zinaingia nitakuwa na zisoma moja kwa moja wakati tukiendelea. Mm -hmm. Osama AJ kwenye Twitter hiyo yasema hivi uh, thank god venye alisema. Mm -hmm. uh, Ochola hiyo yasema kwamba ilipangwa ikatengwa sasa inagulwa. <laughs> Semi wake ule mtazamaji. Na hapa ndani ya studio kama nilivyo kuarifu ni kwa maneno naye daktari Daniel Kanchori na Alenga Torostat ambayo tunasaidiana kuchanganua baadhi ya haya maswala. <laughs> Alenga, unajua kwamba tulikuwa tumetarishwa kwa ajili ya mvua ya El Niño. <laughs> Nikakuwa nimepanga sana kununua miti nyingi tu kupanda. Lakini mm -hmm. sasa sijui itakuwa namna gani. Rais amesema kwamba hakutakuwa na mvua ya El Niño. Kwanza kabisa je, ni kazi ya rais kutoa hili tangazo? <laughs> Wajua kuna wakati ambao po tuliambiwa kwamba kuna wakenya ambao walijaribu kuulizia ni vipi walifahamu kwamba kutakuwa na hii mvua na kukawa na statement ambayo iliandikwa ikasema kwamba mtu ambaye ataruhusiwa tu kuongea kwa maswala hayo ya elinyo ni mkurugenzi wa kitengo cha uh, idara ya hali ya, 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 ya anga. Mm. Basi nafikiri sijui somehow mabadiliko yalitokezea wapi manake yule ambaye alituambia mara ya kwanza ndio alistahili kurudi atuelezee kwa nini amebadilisha msimamo. Um, cha muhimu ni kwamba kuna pesa ambazo zilitengwa kwa ajili ya shughuli hiyo mm. na ilikuwa vizuri uh, rais atushauri ama atueleze uh, baada ya hapo yale aliyosema ni sawa basi, ba, ba, basi alifa kuongezea tuambie hizo fedha ambazo tulikuwa tumetenga mm. uh, tutazitumia kwa matumizi haya ba, pasi yale ya mvua mm -hmm. lakini inatukumbusha tu kuna mwanamziki mmoja aliimba wimbo akasema hapa Kenya wa Kenya wamezoea mambo yakiwa mabaya mpaka yakiwa mazuri wanauliza nini mbaya <laughs> uh -huh. 
Asi nafikiri e, kama elino haiji ni vizuri. Mm. E, lakini ili accountability ya zile fedha ambazo zikuwa zimetengwa tuelezewe upesi upesi tujue ziko wapi na zitafanya nini. Kama haiji ni vizuri kwa nini? Ah, la, ma, um, si kuna maafa ambayo labda yangetokezea kuna shughuli ambazo zingesitishwa kuna vitu ambavyo ngeharibiwa nge miundo msingi na hali kadhalika basi kama mvua kama hiyo haiji mm. na rais alisema kwamba Mungu amekuwa wanaema akatupa ile mvua ya kadri mm. basi tunashukuru umetokea kaunti gani Agenda uh, kaunti ya Viga kule kuna nyesha Mhm. Mm kama mimi na Kanchori hii mvua tulikuwa tunaihitaji sana. Bila <laughs> Kanchori kama mimi ni mfugaji, kwa mimi ni mkulima. Kwa hivyo mvua tulikuwa tunaitarajia sana Kanchori lakini sasa rais ametoa tangazo kwamba kunyeshi. Msemaji, <laughs> mvua ni nini hapo? Ah, uh, nafikiri ni vizuri kwanza kujua kwamba kuna idara ya serikali inaitwa <clears throat> Meteorological Department. Mm. Bae, kazi yake ni iko na kazi mbalimbali. Mbali. Mm. ama jukumu mbalimbali mbali. kuhakikisha kwamba e, ile inaitwa inaokota uh, data mm. ina process alafu inaweza ku communicate kwa wananchi mm. so e, na unaona pia inapeana ile inaitwa early warnings mm. in case e, kutakuwa na hiyo hatari fulani unaona kwamba kuna wananchi walisemekana waamishwe mm. wale isemekana wajiandae huko kwetu sisi ni neno tumeingojea kwa hamu na gamu sababu mm. na wakulima wale ambayo wamelima kuna wale wameadjust hiyo ndio kazi ya idara hii ya serikali mm. na iko hiyo advice yao ya ama hiyo e, masungumzo yao ina, inafanya watu waweze kuchukua hatua mbalimbali mbali. ambaye ni ya kiuchumi mm. e, ambaye ni ya kijamii so wanapotoa ni tofauti na taarifa ya mwanasiasa Mm. kuja kusema kwamba e, mafuta itashuka no. lakini hawa they are scientists they wana science kwa hivyo inakadiriwa kwamba ile jambo ambayo wanakuja kusema e, sio kama mimi na wewe ambaye tunaweza amua tutangaze ni kitu ambaye wamepitisha e, wamepima wameweka darubini vizuri na wameweka nishani mpaka walikuwa wametupatia idadi mpaka idadi ya mvua itanyesha wapi na lini naona sasa <laughs> So mimi nafikiri hii ni utepetevu wa kazi wa idara hii mm. ya kuangalia mambo ya mazingara. Mm. E, Metropolitan Department wame e, zembea kazini mm. na wamepeana advice mbaya kwa wananchi. Mm. Na pia wame advise serikali vibaya. Nafikiri nikiona rais Ruto ni frustration ako nayo. Ni frustration ako nayo kwa sababu tayari hata E, bajeti ya serikali ilikuwa imeshabadilishwa mm. so hii tangazo la metropolitan department imeadhiri sio tu kwamba sisi tulikuwa tunangojea mvua imeadhiri pia mpaka mpangilio wa serikali mm. so, sababu kuna pesa tayari ilikuwa imetengwa wabunge waliitwa wakaenda wakafanya ile inaitwa uh, supplementary budget e, tayari imeshabadilishwa mm. na sasa itabidi tena watarudi e, ma, maombi yangu ni kwamba hakuna pesa ambayo ilikuwa imeshatumika lakini tumeona mitaro imefunguliwa tumeona Nairobi waliajiri karibu watu elfu nne wa kupambana na mambo ya ya El Nino mm. so si tu wafugaji mimi na wewe ambayo wameadhirika serikali mm. yenyewe iko kwa crisis sababu pesa ambayo ilikuwa imewekwa kwa barabara ilipunguzwa ndio mm. iweze kwenda kwa El Nino sasa El Nino hakuna na hakuna pesa ya barabara <laughs> So I think eh, rais hapo katika ako <laughs> frustrated. Eh, na yeye eh, pia hakuwa unajua kama rais ile wanasema the backstop to the president. Mm. Eh, ni sawa yeye eh, kutangaza kwa sababu kikiumana eh, so nafikiri alijaribu ku deal na ile crisis ya serikali huko ndani ndio sasa waweze ku, ku, kutengeneza maneno. So sasa inabidi warudi kwa drawing board mm. waende tena wanyoroshe maneno. Mm. Na unajua time inaenda na ile implementation labda project ilikuwa ichukue miezi tatu kama pesa ilipunguzwa tena irudishwe so it affect utendakazi wa serikali bila shaka <coughs> ningependa tumsikie ama tusikie hiyo sauti yake rais William Ruto siku kwa jana kizungumza na kusema kuhusiana na hilo swala lakini kanchori nikwambie kwamba watu wengi wamejitarishia hii mvua uh, sisi ambao tunapenda miti tumepanda miti nyingi tu tukisubiri kwamba mvua ya ninyo inyeshe lakini kwa sasa kutoka ile tangazo nadhani kwamba pia idara hii ya utabiri wa hali ya anga itabidi kujitokeza na kutoa tangazo lake maana kuna baadhi ya watu ambao wanasema kwamba baada ya wao kuahidi kwamba mvua ya nini itaanza tarehe 8 mwezi Oktoba 
hajatoa taarifa nyingine wamenyamaza wamekimia maana yake kuna ngine lokana nauliza mvua ambayo tumeahidiwa El Niño ya jua hebu tusikie rais yule mnoto alikuwa napi akusema kusiana na swala hili sikia tukawa na habari pengine kutakuwa na El Niño ambayo itaharibu kule itaharibu mahali ngine lakini Mungu ni nani mmesikia wale watu wamesema tena ile El Niño haitakuweko wamesema kutakuwa tu na mvua kubwa lakini haitafika pale ya kuharibu si tunamshukuru Mungu jameni Tumshukuru Mungu alenga. Hatuna lingine bana. Unajua <laughs> Mungu mambo yake hayaulizwi maswali. Eh, mm. Yosema uh, huyu ameweka picha yake pale ni sura nadhani kwamba ametumia emojis kutengeneza sura kwenye Twitter sio ile nani? Eh, sio ni main ama ama ni nani? Asema kwamba yeye sio Mungu hapana ataja Rais William Ruto. Na anasema Nathan Relief Supply yasema ni sawa. Sawa yake sio inamaanisha nini? Lakini ni sawa. Tukubaliana naye kwamba ni sawa. Ehe, hebu tuachae kidogo sasa kwa sababu ya muda tuangazie swala lingine hapa na ni swala ambalo ni swala tata. Swala ambalo ni linahitaji uzito kwa kiasi chake. Maana si mara kwanza tunalizungumzia swala hili mtazamaji. Umoja wa jumuiya ya pwani ama umoja wa pwani. Na nasikitisha kwamba sina kiongozi wa kutoka pwani leo katika kikao hichi kulizungumzia swala hili lakini na tunaelewa mambo ya pwani tutazungumzia vilivyo kama wa pwani. Alenga Ndio. Unajua kwamba tumezungumzia swala la umoja wa pwani kimekuwa na mipango nyingi tu tukawa na e, MRC hao walikuwa nasema kwamba pwani si Kenya mm -hmm. kwa maana kwamba walikuwa wamejitenga kama pwani. Tumekuwa na vyama mbalimbali ikiwemo RC ambayo kilikuwa ni chama cha Najib Balala e, kilikuwa vile vile cha chama cha Kipwani. Mm -hmm. Sasa hivi tuna chama cha PA na kuna mipango nyingi ambayo imekuepo. Sasa viongozi wamejitokeza kusema kwamba tunaungana kama eneo la pwani kuzungumza kwa sauti moja kwa ajili ya maendeleo ya pwani. Je, unadhani kwamba huu ni mpango ama long term plan ama unalisi kwamba ni mpango wa sasa tu pengine kuongezea mambo fulani na je ni kweli kwamba pwani inaweza kuungana? Si kweli. Na, nafikiri Nick lazima tutambue kwamba pwani yetu ya Kenya imekuwa kiungo halisi katika uchumi wetu. Mm -hmm. Maana yake inachangia pakubwa katika mapato yetu kama taifa mm -hmm. na inapo japo watu wa pwani hawajapata haki yao ilivyo ya kujisitiri kama wa Kenya wenzao kuhisi kwamba pia nao wanapewa wanaheshimiwa katika hili taifa na wanatambuliwa mm. basi kwa kipindi kirefu sana hatujawa na nafasi ya manyadhifa za kitaifa ambazo zimepawa eneo hilo Uh, ili kuweza kupata viongozi ambao watainua jamii na kuileta pamoja mm. lakini nafikiri kwa serikali hii ya, ya Kenya kwanza kwa mara ya kwanza uh, sehemu ya pwani imepata kiongozi katika wale watatu wakuu akiwa ni speaker wa bunge la senate na hali kadhalika kuna pia waziri ambaye ameteuliwa kule na labda nafikiri ni wakati ambapo Uh, speaker Amazon King anafaa kuwa mstari wa mbele kuleta mm. viongozi wengine wa pwani pamoja ili wakaweza kuongea kwa sauti moja. Maana siasa zetu tunavoziona Nick ni siasa ambazo zinaegemea sana uh, regional uh, politics. Basi ni vizuri watu wa pwani katika mashindano ambayo yanakuja ya, ya, ya siasa ambayo tunaendelea mwaka saba mbili na kuendelea zaidi mm. waweze kujiunga disha pamoja kura yao hiyo ambayo ina uzito kabisa manake pwani ina kaunti nyingi ambazo zikija pamoja mm. zinaweza kuwa na uwezo wa kuongea ama uwezo wa kubadilisha vitu katika ulingo wa kisiasa Nam. basi labda hata suala la kuweza kufikiria kama mgombea rais anaweza toka kule linaweza anza kwa sasa mm. basi wana nafasi kubwa ambayo kwa kupitia uh, kiongozi wao kwa sasa ambaye ni Amazon King mm. anaweza kuleta wale magavana wote uh, pasi kuzingatia chama cha mtu na wakazungumzia masuala yao ya watu wa pwani. Naam. Daktari, katika mkutano huo alikuwepo alikuwa gavana County Mombasa 001 001 gavana Ali Hassan Doho mm -hmm. uh, speaker wa sasa wa Seneti Amazon Jeffa King alikuwa anaongoza mkutano ule kuna mawaziri kama vile Aisha Jumwa um, ope viongozi wengine kama vile gavana vile wa kaunti ya Kilifi ulikuwa katika mkutano huu uh, katika mkutano ule lakini tukiangalia uh, ni mara kwanza ha viongozi kama vile Joho akiwemo na ha viongozi wengine kutoka upande wa serikali mara kwanza kuwa kwenye jukwaa moja wakizungumza kwa sauti moja kama viongozi wa pwani ukijibu hilo uh, vile vile ni kwamba tujiulize swali 
ni mambo yapi ambayo yamefanya muungano wa pwani kwamba haujakuepo ama hujafanikiwa vilivyo katika miaka iliyopita Asante bwana Nicholas unajua <coughs> waswahili husema lisilobudi ubidi e, ubidi ama ufanywa mm. na mimi kwa maoni yangu ni kwamba hao viongozi wa pwani wamefika ile inaitwa hali ambayo la, lazima wafanye jambo mm. sababu na hii kwangu mimi ni ile e, kadi fiche ya rais Ruto. Mm -hmm. e, kwa kikisha kwamba ana, ana, kwa sababu unapoona kutembea kwake kufanya kazi na siasa. Mm. Ni kama ile katika <coughs> vile wale ambao walikuwa wanaenda kuhubiri njili unasikia unatembea na upanga pamoja na Biblia hapa. Mm. <laughs> Unaona Petero ilipoumana e, mm. alitoa <laughs> so huyu Ruto anatembea na uh, fimbo ya kufanya kazi na ya siasa. Mm -hmm. Kwa hivyo mimi naona kama hii hii ni ile inaitwa is, is, is deep waters. Mm. Maji ambayo ni deep sana. Na. na ni kadi yake ile kwa umeona kwamba mkoa wa Magharibi umesha ile inaitwa kwa, kwa msemo wa sasa ameweka box <clears throat> tayari. Mm. Sasa nafikiri anaelekea upande wa pwani. Na unajua <clears throat> Uh, mikoa hiyo mbili ni muhimu sana imekuwa ngome ya upinzani kwa miaka mingi sana uh -huh. kuona 001 joho akitokelezea muda mrefu baada ya uchaguzi kukamilika na unajua alikuwa Kukoziri alikuwa wa waziri aliyekuwa akue siji wa alikuwa tayari ameshajitangaza waziri alikuwa anangojea tu kuapishwa tu kwa hivyo nafikiri sasa ile reality ime check in mm. na wanaona sasa lazima wajipange unajua wanasiasa wanasemanga usipojipanga utapangwa na kwa mara ya kwanza vile ndugu yangu amesema hapa tumeona kwamba rais Ruto amepatia upande wa mkoa wa pwani E, ama coast region mm. e, speaker wa kwanza kabisa nafikiri tangu tujinyakulie uhuru tumepata mm -hmm. kiongozi ambaye ni speaker unajua speaker ni mkubwa sana kuliko mm -hmm. hata waziri tumepata mm -hmm. pia amepeana mawaziri kadhaa kuna Mvuria mm -hmm. na kuna Aisha Juma mm -hmm. kwa hivyo ame nafikiri sasa na pia ni kama aliwapatia kazi na akawapatia mm -hmm. kazi ya kufanya waende wapange maneno yao huko mashinani. Mm. So mimi naona hiyo ndiyo harakati ambayo inaendelea. Ina, ina, ina uh, tumeona pia mambo ya, ya Port of Mombasa. Unajua hawa kina Joho eh, tulikuwa tunaambiwa sijui lakini tulikuwa tunasoma kwa Runinga na kila pahali kwamba walikuwa wamesaidika sana katika serikali ya uhuru mm. kwa mambo ya port. Mm -hmm. Leona juzi Mheshimiwa Raila akisema eh, kuna kitu serikali inataka kufanya na Port of Mombasa. Mm. Unajua port inapoguzwa ni kana kwamba ile mshipa ya damu ya pwani mm. ama imekanyangwa. Ime, ime Kwa hivyo hiyo pia ni jambo lingine ambaye inatoa hawa watu e, pangoni mm -hmm. na watoa pangoni sasa maana wanajua interest yao e, wasipokuwa karibu na serikali mm. e, kitawaraba. Lazima wajeke panapofa. Lazima wajeke panapofa bila shaka. Ndiyo. Na hili swala bila shaka ni swala ambalo tutazidi kulijadili tena kwa kina zaidi lakini Ivo ndivyo hali ilivyo mtazamaji viongozi hao wote wamejitokeza na kusema kwamba wanaungana wote kwa pamoja kama viongozi wa pwani ili kuunda muungano wa pwani ambao utakuwa wa manufaa kwa mwananchi wa kawaida mwananchi mpwani mwisho kabisa ningependa tuangazie swala ambalo ni tukio lililotukia katika kaunti ya Kericho ambako kuliandaliwa sherehe za madaraka siku ya Ijumaa wajana nilikuwa katika zile sherehe na kuna jambo ambalo lilitokea pale asubuhi mwendo wa saa tisa hadi saa kumi nusu hivi manake kulikuwa na mkanyagano mwingi sana na watu wanne waliaga dunia katika tukio hilo alenga kwa muda wa dakika moja manake muda nao pia tuna unazungumziaje swala hili na kwamba kwa sasa familia za wale jamaa zinasema kwamba zimetengwa na serikali je tuna utayari wa kuandaa sherehe za aina hii katika baadhi ya maeneo e, nafikiri nik um matukio hao ya kericho ambayo si ya kwanza na hayatakuwa ya mwisho mm. yanatukumbusha tu vipindi vingine vingi ambavyo tumekuwa na um, na hali kama hiyo ambapo watu huenda wakakanyagana hata watu wakapoteza maisha mm. lakini inazidi kuonyesha kwamba hatuna ule hatuna uh, 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 kujitayarisha mwafaka kwa shughuli kama hizo ambapo tunatarajia watu wakuwe wengi mm. basi wale wanaoelekeza watu wale wanaolinda malango na wale wanaodhibiti hiyo sehemu 
hawako makini kabisa kuangalia kwamba mahitaji ama maisha ya watu yamelindwa vipasavyo no. basi ni kwa serikali tu kuweza ku kuangalia shughuli kama hizo kabla labda hafla fulani hazijaanza na pia inatuangazia tu kwa yale ile sehemu ambayo tunaelekea kumbuka kwamba tuna tunakwenda kuliandaa dimba la Afrika nzima mm. basi pia utatarajia mambo kama hayo basi kama watatumia hayo kama mfano mm. ni wakati mwafaka wa wao kutayarisha mipango kabambe kuna kwamba tukiwa na, na hayo mashindano kusiwe na shida katika viwanja vyetu vya mpira. Naam. Daktari Kachoro, nilikuwa kule ukiniangalia kwenye Runinga nilikuwa na luku safi. Mm -hmm. Lakini huko chini kwa kama bata, unajua bata hapa kwenye maji jua na yuko sawa tu. Lakini kule chini <laughs> vita ilikuwa tope, limejazuka kwa miguu kwa viatu tena tena kwa, kwa kwenye nguo. Unazungumziaje hafla kama hizi? Uh, kwanza kabisa natoa rambi rambi zangu kwa familia mm. marafiki wa walioadhiriwa pale kilicho ni jambo la kusikitisha sana kupoteza wapendwa wao ambao hawakuwa wagonjwa e, mm -hmm. nasikitisha sana na tunaomba serikali <coughs> e, iweze kuwafidia na kusaidia uh, familia kama hizo kwa sababu mm. unajua uchumi ni ngumu mm -hmm. jambo la pili nafikiri hii mambo ya serikali kusema mambo ifanye tu lazima haikuwa lazima hiyo sherehe ifanyike pale kilicho mm. ingefanyika pale kwingine kama hawakuwa wamejitayarisha e, mimi sioni kana kwamba kama kuna kitu kubwa ingefanyika lakini mm -hmm. unajua mara mingi sherehe kama hizi zinafanywa kisiasa mahali mm -hmm. inapelekwa mm -hmm. ni kwa sababu ya sababu fulani ya kisiasa mm -hmm. so unakuta vitu zinafanywa haraka haraka bila utaratibu bila kufuata zile e, protocols unakuta pia wale ambayo wanapoa hiyo kazi na wanasikitikia wanasiki, wanasiki biku, kwa sababu wanapewa muda kidogo ile inaitwa mm -hmm. masaa ni machache ya kufanya mambo mengi ndio unakuta kazi kama hiyo ya utepetevu na kazi ambayo haiko sawa mm. inafanyika so no. mimi nafikiri e, kuendelea mbele e, kukuwe na utaratibu na mpango mm -hmm. na kama jambo haliko sio lazima lifanyike kwa sababu unaona ina italeta ita hata hatari ya kupoteza wananchi no. sio tu tuangalie tu mambo ya kisiasa mm -hmm. lakini tuangalie pia maisha usalama. na na usalama wa wananchi bila shaka tunakusonga mbele asante Ndiyo. asante sana daktari mtazamaji kuhusiana swala hili la mvoe Ninyo, ujumbe wake Albert Smart kwenye Twitter yasema mm -hmm. ndio mm -hmm. usemi wa rais nadhani serikali hii ime specialize katika kusema uongo kwa ajili ya kuendelea uwepo washindwe kabisa watenga na kutenga pesa wakati tunakabiliwa na gharama kubwa za maisha ni serikali mbaya kabisa mm ya Kenya Albert Smart basi mtazamaji hapo ndipo tunakamilishia kipindi hiki cha NTV sasa kwa siku leo nimekuwa naye Alenga Torostat ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na vile vile mtaalamu wa masuala ya siasa mtazamaji upande mwingine tunaye daktari Daniel Kanchori ambaye ni wakili na vile vile mchambuzi wa masuala ya siasa nasema asanteni sana kwa kujiunga na siku leo siku leo na mchango wenu katika kipindi hiki Tenda ya El Nino please sasa <laughs> ni kama imepata kama melipo nusu wako sawa <laughs> <laughs> lakini Mungu ana yake tutarajie tu nitoka namna gani mtazamaji mimi naitwa Nicolas Wambua napata mpumziko kwa mafupi nipate kopo la maji lakini muda si mrefu naingia upande wa pili na taarifa za NTV ya dhuhuri jiondoke